ऑर्गेनिजम इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट इज ओन फूड इन हिट्रो ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रेशन द ऑर्गेनिजम इज नॉट इन अ पोजिशन टू प्रिपेयर इट इज ओन फूड बट is dependent on other organisms for it is food requirements so we can say that the heterotrophic nutrition ye wo nutrition hai jisme ek organism apni guza khud nahi bana sakta hai balki ki wo kya karta hai wo dusre organisms pe dependent hota hai apni guza ke liye isme agar hum examples lenge to tamam jo animals hain wo aayenge all animals fall in the category of heterotrophic nutrition mein aate hain some bacteria are there फंजे एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स नॉन ग्रीन आते नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हैं जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसको फर्दर क्लासिफाई हम करते हैं तीन टाइप्स में क्या बेटा हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू द्री टाइप सेप्रोफिटिक न्यूट्रेशन पैरासिटिक न्यूट्रेशन एंड हॉलोजोइक न्यूट्रेशन तो इन तीन टाइप को हम इस वक्त थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वॉट डज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन इट्स सेप्रो मीन रोटन क्या रोटन इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी गुजा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करता है कहा से ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड मेटीरियल फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है इट रिलीज सम इंजाइम आउटसाइड द बॉडी टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके बाद क्या होता है इसी को कन्वर्ट करता है इंटू सिंपल सब्सटेंसेस जो ये सिंपल सब्सटेंसेस हैं इसको फिर यूटिलाइज करता है वो अपनी बॉडी में एज अ फूड यहां पर एग्जांपल हम दे सकते हैं मशरूम बैक्टीरिया मशरूम और बैक्टीरिया है राइजोपस है ये एग्जांपल है सेप्रोफिटिक में सेप्रोफिटिक में क्या होता है ऑर्गेज अपनी गुजा रोटन डेड डिकेइंग मेटीरियल से हासिल ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करता है दूसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है यहां पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है क्या होता है डिपेंडेंट होता है किसके लिए फॉर फूड बाय ग्रोइंग ऑन देम या उसके ऊपर ग्रो करता है और बाय लिविंग इन साइड या उसके जिसम के अंदर लिव करता है वो ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट इस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं कहते हैं एंड द अदर ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑन विच जिसके ऊपर ये पैरासाइट डिपेंड करता है उसको हम हुस्ट बोलते हैं समझाया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है वो उससे अपनी गुजार हासिल करता है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको हुस्ट बोलते हैं जो डिपेंडेंट होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं पैरासाइट वो पैरासाइट जो बाड़ी के अंदर ऑर्गेनिज्म के बाड़ी के अंदर होगा उसको हम बोलते हैं एंडो और वो पैरासाइट जो बाड़ी के ऊपर होगा उसको हम एक्सो बोलते हैं एग्जाम्पल इसमें है एनिमल पैरासाइट स्केस है टैपर में टिक्स है और प्लांट पैरासाइट्स में हम कस्पिटा प्लांट्स को लेते हैं योग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रेशन उसके बाद है हॉलोजॉइक न्यूट्रेशन हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रेशन जो होती है इट ऑकोर्स इन एनिमल्स किन में एनिमल्स में इट्स अ ग्रीक वर्ड हॉलो मीन्स होल एंड जूम मीन्स एनिमल्स इट्स अ होल और एनिमल्स हॉलो होल एनिमल्स एनिमल क्या करता है यहां पर यह कंज्यूम करता है इंटायर होल फूड बाय इंजेक्शन और उसके बाद इसको डाइजेस्ट करता है डाइजेस्ट करने के लिए ये कन्वर्ट करते हैं इनको सिंपल सब्सटेंसेस में ये हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन हुई हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन जो है इसमें फाइव स्टेप्स आते हैं यहां बोलेंगे फाइव प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो प्रोसेस कौन कौन सी है वो एक है बेटा इंजेक्शन है वेरी मच प्रोसेस इंजेक्शन सेकेंड वन इज डाइजेशन थर्ड वन इज एब्जॉर्बेशन फोर्थ वन इज असिमुलेशन फिफ्थ वन इज इंजेक्शन अब देखिए इंजेक्शन क्या हुआ ये वो अमल है वो प्रोसेस है जिसके जरिए से एक ऑर्गेनिज्म ये गुजा अपनी बॉडी में लेगा 
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेगा उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं फिर डाइजेशन क्या होती है डाइजेशन होती है ब्रेक डाउन इट्स अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं इन टू अंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम क्या है डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड की इन टू अंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम अब है एब्जॉर्बेशन अब ये फूड डाइजेस्ट जो हो गया ये पॉसन होगा द प्रोसेस ऑफ पॉसिंग डाइजेस्टिव फूड इन टू द बुलेट वेसल्स किन में बुलेट वेसल्स ये फूड पास होगा बुलेट वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल एंटेस्टाइन में उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्बेशन बोलते हैं फोर्थ वन है एसिमुलेशन अब जो ये एब्जॉर्ब फूड है एब्जॉर्ब सब्सटेंस है ये ट्रांसपोर्ट होगा क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में वो ट्रांसपोर्ट होगा टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन एंड लास्ट वन वो है इजिशन अब हमारी बॉडी में एक एनिमल की बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड मौजूद रहता है अब वो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम इजिशन बोलते हैं वो प्रोसेस जिसके जरिए से रिमूवल रिमूव uh, करते हैं हम अनडाइजेस्टेड फूड उसको हम इजेशन बोलते हैं ये हो गया हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप इसी हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन में एनिमल जो ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हमारे पास हैं उनके फूड हैबिट्स की बुनियाद पर ये हॉलोजॉइक एनिमल्स हमारे पास तीन किस्म के आते हैं एक है हार्बीवर्स कार्निवर है दूसरा तीसरा है उम्निवर हार्बीवर्स क्या हुआ ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड दोज वेरी मच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स फॉर एग्जांपल कौ है हमारे पास शीप है गोट है गट इट सेकेंड वन इज कार्निवर्स सम एनिमल्स आर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म का एंड दे डू नॉट ईट प्लांट एट ऑल उन एनिमल को हम कार्निवर्स बोलते हैं फिर कार्निवर्स की अलग कैटेगरीज आती है उमनी इसका एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं लाइन है टाइगर है हॉक है बेटा थर्ड वन इज उमनीवर्स उमनीवर्स वो एनिमल्स हुए जो प्लांट्स भी खाएंगे प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाएंगे और उनके साथ साथ मीट भी खाएंगे अदर एनिमल्स का उनको हम उमनीवर्स बोलते हैं इसमें हम एक अच्छी जाहिर सी मिसाल हमारे पास है मैन है डॉग है प्रो है ये हो गए तीन टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ फूड हैबिट ये हमारा हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जो मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों को क्लू मिल गया होगा थोड़ा समझ आया होगा हिट्रो ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी जो जो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आपने गुजार खुद नहीं बना सकता है वो कैसे नहीं बना था फिर उसकी कैटेगरीज आते हैं अलग अलग टाइप से फिर इसमें प्रोसेस आई फाइव प्रोसेस जिनको हमने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाहिर है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से समझ आया हुआ होगा अब इसी लेक्चर सीरीज को जब हम आगे लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन इन मैन वहां पर हम इन फाइव स्टेप जो हैं इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे इंजेक्शन क्या होती है कैसे होती है कौन सा बॉडी ऑर्गेन इसमें इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में कौन सा होता है कौन से इंजाइम्स आते हैं कहाँ से आते हैं हमारे कौन से ग्लैंड आते हैं इनके साथ एब्जॉर्बेशन कैसे होती है एसिमुलेशन कैसे होती है ये हम डिटेल में इनशाला कमिंग टॉपिक में पढ़ेंगे खुदाफिज